அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம மனித மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்னால் என்ன ரீசெண்டாக அதனுடைய டேட்டாஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இது எங்கேருந்து ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ மனித மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படிங்கிறது ஒரு நாட்டினுடைய சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியை அளவிடுவதற்கான ஒரு அளவுகோல் ஸோ அந்த நாடு சமூக பொருளாதாரத்தில் எவ்வளோ வளர்ந்துருக்குறாங்க ஹை டெவலப்டாக அல்லது டெவலப்பாக மீடியமாக லோ லெவலாக அப்படிங்கிறது வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க சரி இது வந்து எங்கேருந்து ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் பாகிஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்த பொருளாதார வல்லுநர் மெகபூப் உல்கக் இந்திய வம்சாவளி நோபல் பரிசு பெற்ற அமர்த்தியா குமர்சன் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இந்த கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் யூஎன்டிபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐக்கிய நாடுகள் மேம்பாட்டு திட்டம் ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க மூணு முக்கியமான பேராமீட்டர்ஸ் வந்து இதில் வந்து எடுக்கிறாங்க மூன்று முக்கியமான அளவுகோல் இருக்கு ஸோ அது என்னென்ன அளவுகோல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்பர் ஒன் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அதாவது ஒருவருடைய ஆயுட்காலம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஆயுள் நீட்டிப்பு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கல்வி அறிவு லிட்ரேசி ரேட் அந்த நாட்டில் கல்வி அறிவு பெற்றவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க மூணாவது பெர் கேபிட்டா இன்கம் அந்த நாட்டு மக்கள் எவ்வளோ வந்து தலா வருமானம் வந்து ஈட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத அடிப்படையில் இது வந்து ஒரு பரிணாம குறியீடு வந்து கொடுப்பாங்க அந்த பரிணாம குறியீடு அப்படிங்கிறது ஜீரோவுக்கும் ஒன்றுக்கும் வந்து இடையில் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இந்த ஜீரோவுக்கும் ஒன்றுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ வச்சு தான் இந்த ஹெச்டிஐ குறியீடை வந்து கொடுக்குறாங்க இதை கணக்கிடுவதற்காண்டி ஒரு சின்ன ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பரிணாம குறியீடு சீக்வல் டு உண்மை மதிப்பு மைனஸ் குறைந்தபட்ச மதிப்பு டிவைடட் பை அதிகபட்ச மதிப்பு மைனஸ் குறைந்தபட்ச மதிப்பு ஸோ இதை வச்சு மெஷர் பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ வச்சு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ யார் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் அப்படியே அந்த மூணு முக்கியமான பேராமீட்டர்ஸில் ஸோ அந்த பேராமீட்டர்ஸில் நம்பர் ஒன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அப்படிங்கிறது மூன்று விஷயங்களை உள்ளடக்கிது ஒய்எம்ஆர் எம்எம்ஆர் அப்புறம் அவருடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளோ இருக்குது லைஃப் டைம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது மூணு விஷயங்கள் வந்து உள்ளடக்கிது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஎம்ஆர் எம்எம்ஆர் இல்லை ஐஎம்ஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆயிரம் குழந்தைகள் பறக்கிறாங்கன்னா அதில் எத்தனை குழந்தைகள் வந்து இறக்குறாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஎம்ஆருடைய ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் குழந்தைகளுக்கு பதினேழு குழந்தைகள் இறக்குறாங்க ஆயிரம் குழந்தைகள் பிறந்தாங்கன்னா பதினேழு குழந்தைகள் இறக்குறாங்க இந்தியாவுடைய பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் குழந்தைகளுக்கு முப்பத்தி நாலு குழந்தைகள் வந்து இறக்குறாங்க கண்டிப்பாக ஒரு நாட்டினுடைய மருத்துவ வசதி சுகாதார வசதி நல்லா இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஐஎம்ஆர் ரேட் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஜப்பான் பிரான்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்ஆர் ரேட் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரளாவிலேயே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா தமிழ்நாடு கேரளா எடுத்துகிட்டிங்கன்னா ஸோ ஒரு அல்லது யூபி ஒரு கேரளா எடுத்துகிட்டிங்கன்னா கேரளாவில் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அது மாதிரி எம்எம்ஆர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட் அதாவது ஒரு லட்சம் பிரசவிக்கும் தாய்மார்களில் இறப்பு விகிதம் எவ்வளவு தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுவத்தி ஒம்பது ஸோ இந்தியாவில் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது ஸோ இந்த டேட்டாவை வச்சு நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஒரு நான் இருக்கிற அந்த ஃபார்முலாவில் சொல்லுவாங்களே அதே மாதிரி நம்ம மாநிலத்துக்கு கூட நம்ம சொல்லலாம் அல்லது நாட்டு கூட சொல்லலாம் நாடுகளுக்கு இடையே நம்ம வந்து சொல்லலாம் மாவட்டங்களுக்கு இடையே வந்து இதை வந்து நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லைஃப் டைம் ஒருவருடைய சராசரி ஆயுட்காலம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறது இப்போ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் சராசரி ஆயுட்காலம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஒம்பது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எழுபது புள்ளி ஆறு இருக்குது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன கான்செப்ட் தான் மருத்துவ வசதி சுகாதார வசதி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐஎம்ஆர் எம்எம்ஆர் ரேட் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி லைஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய ஆயுட்காலம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்தியாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஜப்பானுடைய ஆயுட்காலம் வந்து ரொம்ப அதிகம் சரி ரெண்டாவது லிட்ரேசி ரேட் ஒரு நாட்டில் வந்து கல்வி அறிவு கற்றவங்க வந்து எவ்வளோ இருக்கிறாங்க பொதுவாக வந்து லிட்ரேசி ரேட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமாக இருக்கும் மனித வள மூலதனம் அதிகமாக இருக்கும் நியூ இன்னோவேஷன் புது புது டெக்னாலஜியை வந்து டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அது ஒரு பொதுவான ஒரு கான்செப்ட் இன்னும் தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம கல்வி அறிவு கற்றவங்க எவ்வளோ இருக்காங்கன்னா எயிட்டி பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அதே இது இந்தியாவில் உள்ள லிட்ரேசி ரேட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கிறாங்கன்னா செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடி
ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அது மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நைன் நைன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ ஜீரோ அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ ஜீரோலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நைன் நைன் வரை இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஹை டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற சொல்லுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் 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 வரை இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மீடியம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தியா இந்த பொஷனில் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடியது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து லோ மீடியம் ஹியூமன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ ரீசெண்டாக வெளியிட்ட டேட்டாஸ் ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் யூஎன்டிபி வந்து இந்த டேட்டாஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறது யாருனா நார்வே அவங்களுடைய ஹெச்டிஐ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஃபோரில் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவுடைய பொஷன் நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது நாடுகளில் இந்த ஹெச்டிஐ வந்து மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் இந்தியாவுடைய பொஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் அதாவது இந்தியாவுடைய ஹெச்டிஏங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஒன் டுவெண்ட்டி நைனில் இருக்கும் லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடிலாம் இந்தியா வந்து ஹெச்டியில் வந்து ஒன் தேர்ட்டி நைன் இருந்தாங்க நீங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கூட இந்தியா வந்து ஒன் தேர்ட்டியில் இருந்தது ஸோ ஒரு ரேங்க் அல்லது வந்து ரெண்டு ரேங்க் என்ன பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்னா முன்னோக்கி இருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் படி ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்த்தில் இருக்கிறாங்க இதே மாதிரி நீங்கள் தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து நம்ம மாநிலங்களுக்கு இடையே வந்து இதை பார்ப்பாங்க மாநிலங்களுக்கு இடையில் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியா வந்து ஆறாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க யூனியன் பிரதேசங்கள்லாம் சேர்த்திங்க அப்படின்னா பதினோரா இடத்துல இருக்கிறாங்க ஸோ தமிழ்நாட்டுடைய அந்த ஹெச்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ எயிட்டில் வந்து நம்ம வந்து இருக்கிறோம் ஸோ இந்த நான் இப்போ சொன்ன அந்த மூணு பேராமீட்டர் வச்சு நம்ம வந்து மனித மேம்பாட்டு குறியீடை வந்து ஈஸியாக நம்ம மெசர் பண்ணிடலாம் ஸோ ரீசன் டேட்டை நம்ம பார்த்தோம் இருந்தாலும் சில குறைபாடுகள் அதில் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பிஸ்வஜித் குகா அப்படிங்கிறவர் வந்து சுட்டி காமிக்கிறார் இது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா யூஎன்டிபி கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹெச்டிஏ அப்படிங்கிறது ஹெச்டி ஒன்று தான் இதே மாதிரி ஹெச்டிஏ டூ த்ரீ ஃபோர்லாம் இருக்குது அதனுடைய எல்லையை வந்து விரிவுபடுத்தணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து அக்யூரேட்டாக ஹெச்டியை வந்து மெஷர் பண்ணணும் அவர் என்னென்ன வாழ்க்கை தரத்தை வந்து அவர் என்னென்னா உள்ளே ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறாருனா வாழ்க்கை தரத்தை ஆட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து நகரமயமாதல் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் வறுமை ஒழிப்பு வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் அதை ஆட் பண்ணுறது மூலமாக ஸோ அதனுடைய எல்லைகளை வந்து நம்ம வந்து விரிவுபடுத்த முடியும் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவர் வந்து சொல்கிறார் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஹெச்டிஏ அப்படிங்கிறது ஹெச்டி ஒன்று தான் இதை வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்ம மெஷர் பண்ணிடலாம் ஸோ ரீசன் டேட்டை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎன்